ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ അനീസ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു സൂപ്പ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മഷ്റൂം സൂപ്പാണ് വളരെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഈ മഷ്റൂം സൂപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അജുമാൻ ലുലുവിൽ നടന്ന കുക്ക് വിത്ത് മോം ഫുഡ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പ്രിലിമിനറി റൗണ്ടിൽ തേർഡ് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണിത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു മക്രോണിയും സലാഡും കൂടി അന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മഷ്റൂം സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമ വരുന്ന മഷ്റൂമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമ മാത്രമേ ഞാൻ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യൽ നോക്കാം ഒരു ബൗളിലോട്ട് അല്പം ഇളം ചൂട് വെള്ളം എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഓരോരോ മഷ്റൂം എടുത്ത് ഇതേപോലെ വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അഴുക്കൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം ഇതൊരു രീതി വേറൊരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതിൻ്റെ സ്കിന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം പീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് വാഷ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് രീതി എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ അതേപോലെ മഷ്റൂമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഇനി കട്ടയിൽ നിന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സൂപ്പിനായോണ്ട് ചെറുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്തെടുക്കാം ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരുന്ന സമയത്ത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒണിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്തും കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മഷ്റൂമും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം മഷ്റൂമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലേക്കുള്ള ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് മഷ്റൂം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോടെ സോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് അല്പം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരും മഷ്റൂം നന്നായി സോട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മഷ്റൂം സോട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഈ സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് കുറച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സൂപ്പിന് ഇനി സോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മഷ്റൂം കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് ചേർക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കാം ഒന്നേ കാൽ മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വരെ ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുക്കാം അതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ലൂസ് മിക്സാക്കി എടുക്കാം കണ്ടില്ല ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതും കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്രഞ്ചിനസിന് വേണ്ടി ഞാൻ അല്പം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മഷ്റൂം മിക്സും കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കാം ഇതിങ്ങനെ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചേർത്തിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ സൂപ്പൊക്കെ നന്നായി ഇവിടെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വന്ന് കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പെപ്പറും അതേപോലെ തന്നെ സോൾട്ടും കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം പെപ്പറിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്തെടുക്കണം ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമ്മൾ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സൂപ